Необычный питомец появился накануне в эко школьном парке Кондрашовской школы. Воспитанникам этого учебного заведения подарили пони по кличке Славный. Ведь настоящий казак с детства должен быть в седле, с детства должен быть близок к родной земле и сельскому хозяйству. Многие поколения живших здесь людей, казаков, было место и солнышку, и вот этому осеннему воздуху, и трудам, и делам, и детям. Было место и коню. И вот сегодня... В Покровскую неделю, совсем недавно был наш праздник Покрова Пресвятой Богородицы, казаки приготовили в Кондрашовскую школу, в школьный парк прекрасный, который здесь находится, вот такого, такого живого коня для приобщения и воспитания. На территории этой светлой, уютной и по-настоящему душевной школы три года назад был построен небольшой эко-зоопарк, в котором поселились кролики, цесарки, козлик, федя. Все эти годы ребята ухаживают за животными, выращивают для них корм, поят и таскают из дома морковку и капусту для крольчат. Наш эко-зоопарк был построен благодаря усилиям нашего главы района Егорова Александра Владимировича. Он также еще является генеральным директором нашего базового предприятия – ОАОНова Кондрашовская. И вот те налоги, которые платит предприятие, решение Совета депутатов нашего Кондрашовского сельского поселения позволило нам построить вот такие модули. Ребята благодаря такому тесному знакомству с животными уже в школе получают знания из области сельского хозяйства. Они гордятся своими успехами и наперебой рассказывают об обитателях этого небольшого школьного подворья. Кролики – это одни из первых наших обитателей экозоопарка. Да, вот самый первый, пожалуй, наш кролик, это был вот этот вот породы белый великан, зовут его Влад Красный Глаз. Кирилл – один из самых активных учеников специализированного агрокласса. Юноша очень любит животных, говорит, что понимает их еще в девятом классе, но уже думает о будущей профессии. В его планах работа с животными и на земле первая в списке возможных. Родители и администрация такое настроение детей поддерживают и помогают пополнять подворье новыми питомцами. Планируется у нас обновление нашего птичьего парка. Мы сотрудничаем с прекрасным, с прекрасным с семьей из кузьмичей, которая выращивает птицу. И вот в начале ноября мы привезем новых обитателей. Волгоградская область была и остается одним из лидирующих регионов по темпам развития сельского хозяйства. Славные традиции нашего края, по мнению учителей и членов администрации и Лавлинского района, должны быть также успешно продолжены подрастающим поколением. Диана Бакулина, Игорь Радковский, телеканал Волгоград 1.